La Ría de Arosa, en gallego Ría de Arousa, es la mayor de las rías de Galicia. Las penínsulas de Barbanza, provincia de La Coruña, y del Salnés, provincia de Pontevedra, delimitan sus costas por el norte y el sur, respectivamente. Partimos del faro de Corrubedo porque es donde dejamos en el reportaje anterior nuestro recorrido por las Rías Bajas. Corrubedo es puerto y cuenta con un conjunto de playas importante, además de un conjunto de dunas establecidas como reserva natural. Desde aquí se nota la grandeza de la apertura de la ría a mar abierto. En el fondo de la imagen, donde continúa esta playa con su nombre, están las tunas de Corrubedo y un acceso menos factible tanto de bañistas como del reportero. Seis kilómetros de playa de acceso difícil en este mes de agosto en el que grabamos las imágenes. Y al otro lado, para continuar recorriendo la costa, El otro extremo de esta ensenada de las dunas de Corrubedo es el cabo Couso, que es por donde caminamos para enseñar los pormenores de esta costa. La otra orilla de la ría se pierde en el horizonte por su inmensidad. Doblando la punta de Cobasa está la población de Aguiño y su puerto y playas, y su paseo adentrándose en el mar, combinando los diferentes arrecifes cercanos a la playa.
la población de Castiñeiras tiene su playa. Amexida tiene la suya. Playa de Toro nos acerca a la Ribeira, el núcleo urbano más importante de esta parte de costa. Desde la playa Cativa hasta la de Coroso, la ciudad no tiene paralela playa, solo acantilados y un puerto que es importante y que después veremos. La playa de Coroso son las afueras de la Ribeira. La playa del río Azor y la isla de Coroso es la división del espacio. La costa sigue rocosa, con lugares sorprendentes para nadar sin apreturas. La insuela tiene espacios arenosos.
palmera o palmeira en gallego es mayor con puerto, rincones pintorescos y playa grande. La playa del Axe es larga y variada en su aspecto, con presencia de bañistas abundantes sobre todo en los días festivos. El río empieza brumoso en la playa de Cabio este domingo. Las familias ponen manteles en las mesas de piedra para durante la mañana ir añadiendo viandas y al final tener reservado el espacio. Aquí cada piedra tiene su nombre y estos lugares de la ría de Arosa son muy interesantes porque un turista de aluvión no va a poder descubrirlos, ni un viajero apresurado en su afán de grabarlo todo. Hay que hacer gala de orientación e intuición para descubrir lo que no está en los mapas ni en las guías y que para mí ha sido mi mejor experiencia. Desde aquí hasta Puebla del Caramiñal hay caminos secretos que hay que escrutar a fondo y en mi afán de completar la costa me ha llevado a lo más aventurero y hermoso. Siguiendo la costa, la entrada a Puebla del Caramiñal es la playa del Arenal, hermosísima y larguísima playa hasta llegar al centro del casco urbano donde en la costa está el puerto.
La playa de los Raposiños y la playa de la Merced finaliza esta parte del reportaje. Seguiremos con esta ría, la más grande de Galicia y con más imágenes. Hasta pronto. Thank mm -hmm. you.